欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：与赵丽颖搭档出演新剧，结局悲惨却励志，杨紫演技能否担得起正剧？赵丽颖在今年白玉兰奖的评选上非常遗憾，这或许是她这个奖项最近的一次。当最佳女主角的结果出来时，大家明显可以在赵丽颖眼中看到一丝落寞，只能说赵丽颖与吴越相比，还是欠缺一些资历。在去年，赵丽颖有两部正剧上映，分别是《幸福到万家》和《风吹半夏》。通过这两部剧的收视率来看，不得不佩服赵丽颖的扛剧能力，从来没有这种农村励志题材的电视剧能获得如此高的关注度。现在赵丽颖就是八十五花中的实际第一人，演技和流量同在。如今她将再次出演农村励志女性题材的电视剧《我和我的命运》，这部剧将会给观众带来满满的正能量。现在赵丽颖已经完全在正剧市场站稳脚跟，转型成功。在这部电视剧中的另一位女主杨紫也十分受网友关注。杨紫与赵丽颖在某些地方有相似之处，杨紫可以说是九十花演技第一人，同样既有流量也有实力。杨紫童星出道，在《家有儿女》中给观众留下了深刻印象，但是她出道至今，接触的作品大都是古偶或现偶，很少出演这种农村题材电视剧。现在杨紫的流量和咖位虽然不如赵丽颖，但是她的履历同样精彩。抛开年少成名不谈，她近几年的大爆剧有《欢乐颂》《香蜜》《余生请多指教》等，并且待播剧《清簪行》也极有可能成为一部爆款。《我和我的命运》是小说《人世间》作者梁晓生的另一部力作，讲述了一位山区女孩方婉之跌宕起伏的命运。方婉之出身大山，但却命运使然，在深圳这座大城市生活打拼。全书以方婉之的命运引发了读者对命的思考。类似于《人世间》，出演这种跨时代的电视剧，选角非常关键。如果演员对角色理解不深，对人物刻画的不够形象，那这类型电视剧根本无法得到观众的青睐。演员与角色的不适配只会让观众看得无比尴尬。人世间的成功，在很大程度上得益于一众实力派演员的精彩表现。虽然赵丽颖与樱桃、吴越这些演员相比还略显稚嫩，但赵丽颖塑造角色的能力大家有目共睹。从《姗姗来了》到《风吹半夏》，不同类型的角色都有涉及。这部剧对杨紫来说是一次机会，同样也是一次考验。如果她的表现获得观众认可，那对他的转型将有很大帮助，毕竟以前他出演的傻白甜角色较多。如果表现不尽如人意，那就会像迪丽热巴的攻速精英一样，对自己的事业起不到任何加分效果。我和我的命运的另一看点就是，男主由王凯出演。王凯算是一位比较低调但努力的年轻演员，他在《琅琊榜》和《伪装者》中的表现深入人心，非常期待他和赵丽颖搭档能擦出怎样的火花。我和我的命运原著的结尾与平凡的世界有相似之处，最后生活虽然好起来了，但是秀莲却患上肺癌，让无数观众为秀莲这个角色抱不平。而方婉之的人生虽然足够励志，结局却是以患癌症收尾。等电视剧正式上映后，方婉之的结局估计也会成为许多人的意难平。不过这才是真实的生活，苦难才是主旋律。零二，二零二三年糊掉的十大艺人。肖战、杨紫、王一博、热巴纷纷上榜。近日，网友评选出二零二三年最迷茫的十大艺人，其中包括肖战、杨紫、王一博、迪丽热巴、王俊凯等明星。他们之所以被认为是马虎艺人，是因为他们的经纪人被粉丝厌恶，消耗了粉丝的喜爱。他们的新剧影响力平平，演技也没有提高，他们缺乏新鲜感，还在走流量路线，粉丝已经厌倦了。其中。肖战的演技虽然还有待打磨，但在李沁主演的《梦中的那片海》中表现有所进步。弯曲明月晚会上，他唱了一首歌《潇洒走一回》，台风吻了，观众兴奋不已，还上了热搜榜。肖战堪称一位勤奋的艺术家，他还将主演徐克导演的电影。他怎么能算是一个迷茫的艺术家呢？原因是他已经很久没有产出高质量的作品了，颜值下滑严重。脸部僵硬，频频卷入整容事件，他总是被其他明星压制，他的粉丝也很累。最近，杨紫被黑得很惨，各种话题都不太友好，从她的身材到她的外貌，都成为了话题。杨紫的演技有目共睹，她还出演了很多热门剧，一位又一位演员因此而走红。如今，杨紫的新剧《长相思》即将上线，观众期待不已。
，不过她的颜值已经下降了，妆容和发型都不太好看，她的商业价值也下降了。她和肖战一样，过于追求流量，缺乏新鲜感。王一博这几年发展不错，参加了很多综艺节目，也拍摄了几部电影，比如《无名》《长空之王》《热烈》等。她似乎更专注于电影的发展。而且是朝着强大的艺术家的方向发展，但颜值下降，妆容、发型也不合适，还有毒丑纹，针对粉丝的冷暴力，消耗着粉丝的爱。同时，他也缺乏好的作品。迪丽热巴最近确实陷入了绯闻，而且她和黄景瑜的恋情也被转了好几年，但她却一直没有回应，引起了粉丝的不满。但更多的粉丝却谴责她工作室的不作为。虽然有人说她颜值下降了，但最近几次红毯上的她还是惊艳的。就作品而言，《马马虎虎》《好坏参半》与杨洋,洋合作的《你是我的荣耀》口碑还不错。然而，她已经很久没有推出新的音乐作品了，球队运营水平不佳，经纪人被球迷讨厌，她的颜值明显下降，形象严重难看。王俊凯近年来没有发布新的音乐作品。而且经常被负面新闻包围，比如暴力倾向与杨幂的绯闻等，这对他的形象也造成了不小的影响。从他在《向往的生活》中的表现来看，他的颜值确实比以前有所下降，脸感觉更圆了。不过他本人表示，自己更专注于演戏，目前正在专心发展演艺事业。周深最近没有发新专辑，频频出现在节目中颇受欢迎。虽然他写歌的时间较少，但他的唱功依然出色。然而，他已经很长时间缺乏新鲜感了，球迷们也厌倦了。时代男孩的成员一旦上学，工作时间就大大减少，他们的公司也转移了注意力，缺乏新鲜感，这也是网友列出的原因。你同意网友列出的这份名单吗？这些明星的粉丝会不会对他们的状态感到失望呢？未来他们能否重返巅峰，打破负面形象？对于他们未来的发展，我们拭目以待。03。肖战等全员集合梦中的那片海莲灯两期，据说很好看。六月，央视剧评周播栏目《据说很好看》，播出了总台大剧《梦中的那片海》两期专场节目，网络话题热度居高不下。这连续两期节目对《梦中的那片海》进行剧宣，制片人陈瑶、演员肖战、李沁、刘瑞麟、曹斐然、赵鑫、崔航、尤宪超、高原全员集合，为观众带来了精彩的互动节目。让大家在这部大剧首播收官后，还可以继续停驻在梦中的那片海。节目播出阶段，截至六月二十六日，通过 CCTV 电视剧官方微博累计发布一十条宣传视频、二组剧照海报等物料，共有一十七个话题词和七个相关话题登上了微博热搜，最高热搜第三位，累计相关话题阅读量突破了一十亿人次。有评论认为，作为一档剧评周播节目，据说很好看，在众多综艺节目中突破重围，完成了口碑与热度的双赢。在据说很好看的舞台上，节目组又一次为《梦中的那片海》还原了片场的重要场景，携手主演一同穿越回那个热血奋斗的年代。很多观众看完节目都留言表示，现场的小细节都做出来了，看得到节目的用心，仿佛梦回那片海，肖春生他们的故事还在继续。梦中的那片海剧组也通过节目向傅宁导演表达了缅怀与感谢，现场回忆了导演在拍摄中的点点滴滴。主演李沁坦言：“我们将带着导演给我们的专业精神，在进入到每个人的角色里，也会带着他进入到新的剧组里，是对导演专业精神的传承。”而据说很好看，团队也世界由节目致敬所有专业的影视人，希望每一部优秀作品。每一位优秀导演都能被更多观众看到，他们的职业精神可以通过据说很好看的舞台传承下去。除了电视剧《梦中的那片海外》《熟年平凡之路》《一代匠师》《人生之路》等总台大剧都登上了据说很好看，和全国观众分享台前幕后的精彩故事。其中，严建刚、高希希、李璐、滕华涛、雷宪和等著名导演，宋方金、香月红、马继红、王彤、秦琴。张英基等知名编剧，肖战、李沁、李乃文、李小冉、郭麒麟、陈晓、张嘉倪、白宇、郝磊、热依扎、韩东君、毛晓彤、张凯丽等实力演员携手剧组伙伴，都在据说很好看的舞台上，通过戏中戏的方式讲述总台大剧的故事。演员们二度创作的方式，在据说很好看舞台上擦出全新火花，带来了更多精彩的话题。众多演员主创在节目中畅聊自己表演心得，分享片场花絮。
逐渐形成了据说很好看、打造影视人的家所需要具备的内容条件，同时为每一位演员都提供了广阔并且包容的舞台。演员在的舞台上充分展示他们的专业度，观众也能借此感受到舞台上的演员对创作保持着的敬畏之心。制片人林威说：“据说很好看是双向奔赴的舞台，不仅是专业影视人表演的地方，也是提供了为热爱总台出品的剧迷观众拉近与优秀演员距离的机会。”有评论认为：“据说很好看跳出了传统电视综艺的制作思维，将电视大屏与融媒体端联动在一起。”从策划设计、制作流程到镜头语言、故事表述，各个环节衔接的逻辑性都层层递进。观众在电视机前也能感受到节目内在逻辑的环环相扣。制片人彭小晶表示：“我们节目要让所有人都有宾至如归回家的感觉，最终用我们的专业表达去打动大家，和更多的观众产生共鸣。”该栏目凭借创新、专业的节目制作，已成为总台重要的大剧宣传平台。持续聚焦表演的专业度、逻辑的衔接度，节目内容编排也让观众感到眼前一亮。无论是传统观众，还是年轻网友，都对总台大剧有了更多认知和理解。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。